みなさんこんにちは朝です今日もドバイの自宅からお届けしますえっと今日はですね、えー、インスタグラムで以前大反響をいただいた私のパートナーシップ論についてお話をしたいと思いますで、えっと私は、えー、去年の12月に再婚をしてシングルマザーを卒業したんですけれどもカミングアウトしますと、えー結婚は、結婚っちゃった。えっと、結婚は今回で3回目になります。えー、3度目の正直というところで、えー、ね。えー、2度あることは3度あるっていう言葉もありますが私はもう3度目の正直っていうところでここでねもう本当の幸せを見つけることができてるんですね。でその3回2回2回やっぱり失敗というか失敗,と失敗を失敗とは言わず経験と思うんですけれども、まあ、2回の経験をあの元にですねいろいろと私の中で考え方とかも変わってきてやっと本当に自分が本当に、えー、と本当の本当の本当の自分が求めていたもう理想のパートナーっていうところにあのたどり着けたなって思っています。で現在の,あの主人との出会いなんですけれどもこれはもともとその時に関わっていたコミュニティのあの旅行で世論島に行ったんですよね。世論島に行った時に息子も一緒に連れてったんですがその時にねあの来ていたメンバーの一人が今の主人でした。で私すごく仕事が忙しくって当時あのスマホばっかりいじってたのであんまり息子に構ってあげられてなかったんですねでその時に、えー、とかわいそうって言って<笑>あの今の主人が息子とすごく遊んでくれて「ママ仕事忙しいんだね」って言って遊んでくれてですっごい仲良くなったんですよ4泊5日くらいだったと思うんですけどで、えー、しまいにはですね旅行が終わる頃には、えー、息子がですね、えーと「あの人にパパになってほしい」ってあの私に行ってきてそこからちょっとね私も意識するようになってで仲良い、あのーまあ、すごいいい子だなっていうのは思っていたんですけれども正直その当時ですね私のタイプとかなんかこう恋愛対象みたいな感覚は最初なかったんですけど、まあ、知れば知るほどとってもいい子で、あのー、すごく心がほーっと温まるような感覚がして、えー、どんどん私も、あのー、一緒にいることが何、あのー、て言うのかな一緒にいることが本当になんか自分の幸せになっていくような感じがしてであの私からお付き合いしてくださいって<笑>あの言いましたでこれもねまたカミングアウトになるんですけれどもえっ、ー、と正直ねこの話をすることっていうのは本当に迷ったし今まで誰かにこうあんまりお伝えする機会ってなんかなかなかなかったし私もどう扱っていいかわからなかったのでなんか主人にちゃんと相談してで主人もね快くあの話していいよって言ってくれたのでちょっとお伝えすると私が告白をする時間際に主人が「ちょっと待って」って。あのその告白られるなみたいなのを察知した主人が「えー、ちょっと待って」って言って、うんと「どうしてもちゃんと先に伝えたいことがあるから」って言ってくれたんですね。でそれが、えー、と自分はもともとは女性として生まれてきて今は手術もして性転換をして戸籍も男性に変えて名前も男性に変えて、えー、男性としてあの生きてるんですっていうことをあの話してくれました。で主人は本当にあの見た目男の人だしあのかっこいいし<笑>、うん、すごい男の人以上に男らしいし頼れるしなのであの疑いもせずというか本当に男性だと思ってたんですね純粋に私は。で今までそういうい経験っっていうのもなかったしやっぱり恋愛対象で自分もずっと男性だったしなんかこう。いきなりこう、ね、突然訪れたそ,れそ,その事実にちょっと最初やっぱり戸惑ったんですけどもうその時なんか私何て言ったかっていうとこれめっちゃ笑われるんですけど「うん分かった」って言って、えっと、うちだあの主人がしんくんって言うんですけど<笑>しんくんはしんくんだしそれは何も変わらない事実しんくんの魂心はしんくんじゃんってその事実はあの何も変わらないって。で私中学の時の理科の時間に習ったよって染色体の X とか XY とかのなんかの部分でちょっとなんかあの普通とは違うことが起こってなっちゃっただけだよねって<笑>なんか言ったんですよスラスラってあのー、ね
それがファーッと自分の言葉から自分で考えずにファーッて出てきて自分でもびっくりしたんですけどであのお付き合いをすることになったんですね。でえっとまあそうはとは言ったもののそういう経験もなかったしあの親に理解されるかなとかっていうのもあったんですけれども、まあ、うちの親もあのちゃんと受け入れてくれてあの朝が幸せだったらそれが一番だよって言ってくれたし。うん、あのしんくんの方のご両親もあの受け入れてくださってでうちはね息子が連れ子ですけれどもそれも受け入れてくださって本当にあの、うん、本当に幸せだなって思ってるんですよね。で、えっと、私は彼から学ばせてもらったことがすごくたくさんあってあのなんだろう今まで自分の生き方としてやっぱり幼い頃からなんか培ってきた価値観だったりとか人にどう見られるだろうとかこういうことをしたら人ってどう感じるんだろうとかそういう表面的なものがすごく気になるそれこそ自己承認欲求が強かったっていうお話もしたんですけれどもそういうとこすごい気にして生きてきたんですよだから男性を選ぶ基準もかっこいいとか<笑>外見だったりとか。うん、なんか自分よりもこうなんか先を行っててなんかなんだろう憧れとかそういうところで人を好きになっててその人そのもの魂っていうところを愛せてたかなって好きでいれたかなって思うとちょっとわからないなって思っていてでだけど彼を好きになることでなんか外見とか。あの表面的なものだったりとか人からどう見られるかとかそういうことを全く気にせずにただその人のこう魂を愛しているというかそういうね感覚っていうのを教えてもらえたんですね。でこれは一緒にいればいるほど本当にそういう力というか気持ちというかそういう価値観だったりとかあの魂を見るっていうことだったりとかその人の本質を見るっていうところだったりとかは本当に学ばせてもらって。るし磨かせてもらってるなって思っていますもう日に日にどんどん好きだしえっと私たち本当に普段から仲良しでお互いフリーランスなのでえっと24時間一緒なことが多いんですけどまあ、元々私そんなに長時間誰か他の人と一緒にいられるタイプではないんですけど全然それが負担にならなくってあのむしろ2人でいた方がパワーアップしていろんなことをもっと1人でいた時よりも成し遂げられるっていう感覚があるんですねでそれはもちろん馬が合うっていうのはあると思うんですけれども、えっと、大事なのがやっぱり相手への尊敬と感謝の,あの気持ちがお互いにあるからだと思うんですね。でそれがなんか自分が余裕がなかったりとかしてちょっとこうね薄れていくとちょっとだけねなんかあれって思う時があることもあります夫婦なんでだけどやっぱり感謝だよなってあの本当に尊敬してるし彼の生き方に私はすごく救われたしそれこそ彼といることであのこの前の動画で言ってたブロックの外し方っていうのもこれも一つですね。あの自分があの人からどうやって見られるかっていうところのブロックがすごく外れたんですよ。それはやっぱり彼があの女性として生まれてきてだけど自分としての生き方を大切にした結果あのいろんなことを乗り越えて男性として生きてるわけじゃないですか。でそれは自分をの生きやすさだったりとか自分の心地やすさ、えー、と自分として自分を大事に生きていくっていうところをできているからだと思うんですよね。でそういった彼をもう近くで感じているとやっぱりやっぱりもう自分が大切だし本当に生きやすいように自分が自分の人生を全うするのが大事だし人に左右されてちゃいけないなっていうのをすごくあの間近で感じさせてもらってブロックを外してもらえたと思うんですよね。だからあの本当に感謝してるしそういうねかっこいい生き方ができる彼のことを尊敬しています。であのお互いのにとってなんかねカップルアンケートみたいなやつでお互いのことを一言で表すとっていう質問があった時に、えっと、私は彼のことを「お守り」って答えて彼は私のことを「女神」って答えたんですね。であの私の「お守り」っていうのはやっぱりお守りって神様の,あの神社でもらうお守りとかにしても大事じゃないですか無限できないですよね。落としたりとかしたらすごいショックだしなんかポトンって押したら「あすいませんすいません」みたいな。
な本当無限できないじゃないですか私にとっては彼ってそういう存在で無限にできないし本当に本当に大切な存在だなって思うんですねで彼から言わせると私のことを女神って思っててくれてちょっとそこがどういうあの意図が込められてるのかっていうのはあの今度なんかもしあのよかったら動画に出演していただいて聞いてみたいなと思いますはいであのー、息子ともねとっても本当にそのまま仲良しでもう息子からも大人気だし私の周りの友達とか、あのー、お仕事一緒にしてる方からももうみんなね私と喋ってても「え今日しんくんは?」とか「しんくんはしんくんは?」ってみんなからね聞かれるほど本当に人気者なんですねそうやってみんなから愛してもらえてるのもとっても嬉しいですし本当にねこれからも一人ではできないことを二人であのやり遂げて、えー、一緒に成長していきたいななって思っていますので、はい、えー、そんなところが私のパートナー論でした、えー。何かお役に立てることとかヒントがあれば嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。あなたの人生に光が満ち溢れますように。朝でした。またねー。I gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you. But I won't. Cause I got better, better things to do. Rather spend my precious time.